Pocos son los días que quedan para el lanzamiento de la nueva expansión, la isla de Iki o Ikishima. Y como era de esperar, pues ya se van filtrando más de un detalle que nos ayudará a tener una idea más clara. Así que hoy, mis samurai, daremos un paso más en esta nueva aventura con nuestro querido Jin Sakai. Gracias a estos 7 detalles de los que hablaremos hoy. Recuerda que estamos colaborando con Instant Gaming para que puedas comprar juegos, tarjetas, suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Antes de comenzar quería recordaros que tenemos un grupo de Discord donde puedes unirte con tan solo un clic en el enlace que te dejo en la descripción. Y un buen like para apoyar este vídeo y suscríbete para no perderte ningún contenido. Y vamos a comenzar por algunas preguntas que a día de hoy pues nos estamos haciendo constantemente. Y que gracias a un usuario de Reddit podremos contestar en este mismo vídeo. Así que vamos al lío. Número 1. Como por ejemplo la duración. Sí señor, vamos a empezar por un plato fuerte, fuerte. Se habla que durará entre 15 y 20 horas. Algo que me ha sorprendido mucho ya que incluso hay juegos completos que no llegan ni a tal duración. Y recordemos que estamos ante una expansión, no un juego completo. Por lo que deberíamos de agradecer que tengamos muchas horas de aventura por delante. A esto quiero añadir que no es lo mismo completar el 100% con toda la secundaria, explorando la nueva isla, encontrando los nuevos coleccionables, donde efectivamente tendremos una larga duración. Es decir, entre esas 15 y 20 horas o incluso más que por el contrario si te centras solo en la trama principal y te olvida de todo lo demás pues muy probable que te lo acabes mucho antes y ya que se ha mencionado la duración aprovechamos para indicar que la historia según este usuario será aún mejor que la primera parte número 2 en cuanto a la localización en este caso viajamos a la isla de Iki o Ikishima justo la segunda zona invadida por nuestros enemigos los mongoles y el tamaño del mapa en este caso será similar ojo similar a la parte sur de Tsushima, es decir, a Izuhara. Y si tenéis alguna duda en cuanto a la comparación con la realidad, no os preocupéis porque aquí os muestro una imagen donde podemos observar una relación en ambas localizaciones. Arriba tenemos la isla de Tsushima, más cerca de Corea por donde se inició la invasión, y un poco más abajo en esta isla tenemos pues Iki, un punto intermedio entre Tsushima y el objetivo principal de Kyushu. Número 3. Todos recordaremos la fauna de la isla de Tsushima, y aunque al parecer en Iki van a volver los zorros, tendremos otros nuevos animales, pero cuidado porque algunos van a ser más amigables que otros. Entre los que se han confirmado habrá monos, que eso ya lo vimos en el trailer, y que podremos interactuar con ellos como hacíamos con los zorros, incluso ardillas y otras aves. Pero también se han nombrado a los leopardos, pues que al igual que ocurría con los osos que estos nos atacaban, pues muy probable que sean bastante agresivos y mucho más rápidos que estos últimos. Número 4. Aunque los diferentes biomas tendrán la misma importancia que en el juego original, en este caso pues se incluirán otros efectos que hasta la fecha no teníamos, como por ejemplo podremos contemplar arcoiris o incluso mucha más oscuridad en ciertas cuevas. Y es aquí donde tenemos otro detalle más, un detalle que se ha filtrado, ya que usaremos antorcha, eso no se usaba antes, pues ahora sí, para poder completar ciertas misiones de la historia ubicadas dentro de las cuevas, que como bien he dicho antes reinará la oscuridad. Y a todo esto seguiremos teniendo el cambio climático que tanto destacaba, fuerte viento, nieve, lluvia, ciclo entre día y noche, por lo que podremos estar tranquilo que como mínimo irá mucho mejor. Número 5. Pasamos ahora a la parte de los nuevos accesorios de nuestro personaje que se han filtrado. Tendremos nuevas armaduras para Jin Sakai, ya sean pesadas, ligeras, con diferentes atributos y bonificaciones, y todo ello pues que nos puedan ayudar a combatir mejor. Como por ejemplo, tendremos una nueva armadura de grado medio con ventaja tanto para tu arco como para el cuerpo a cuerpo. Y ojo porque la cosa no acaba aquí, ya que además se agrega una nueva armadura de grado ligero, el cual pues nos bonifica bonificará el sigilo y el daño del arco como antes. El atuendo también le dará a Jin una velocidad de ataque o del 25% más rápido cuando se use una espada o un arco con él. Pero no solo tendremos nuevas armaduras para nuestro Jin Sakai, sino que además se van a incluir nuevas armaduras que en este caso se habla concretamente de tres para nuestro caballito y en distintos colores. ¡Ay, mi caballito! Número 6. Nuevos encantamientos o talismanes se añaden a esta nueva expansión, donde el usuario de Reddit menciona que habrá hasta una docena y destaca que algunas de ellas tendrán el objetivo de divertirnos, como por ejemplo, transformarte en nuestro título. Yo me he vuelto loco aquí, yo he leído esto y me he vuelto loco. Pues bien, 
te podrá transformar en Lord Shimura, en nuestro Tito, en Jin Sakai pero de joven, o incluso como Ryuzo. Yo, yo la verdad que flipo con este tipo de talismán, pero puede ser muy divertido. Vamos, esto tiene que ser brutal como sea cierto, pero no se sabe si tendrá algún efecto o bonificación en cuanto al combate, o simplemente será estético, aunque yo por ahora me tiro más por los segundos. Además, como es lógico, tendremos nuevos santuarios a los que visitar, nueva melodía para la flauta, y artefactos mongoles que tendremos que coleccionar, y que nos va a ayudar para lograr los nuevos trofeos que se incluyen en esta expansión, porque ya mencionaron que habrá nuevos logros. Y llegamos al número 7. Ya que estamos, ¿qué ocurre con los movimientos y el combate de Jin Sakai? Si sí es cierto que se mencionó oficialmente que habrá nuevas habilidades, y no solo para Jin, ya que si os fijáis bien en el tráiler, el propio caballo podrá embestir a los enemigos, pero no es a esto a lo que se refiere nuestro usuario de Reddit, sino más bien a una nueva postura de lucha usando una combinación de patadas giratorias, saltos y voltereta para combatir contra el enemigo. Por cómo lo han podido definir parece ser una postura bastante rápida de combatir y un estilo de lucha que al parecer no solo haremos uso de nuestra katana para atacar. Estos serían los 7 puntos más destacados de estas filtraciones. Pero quiero añadir la siguiente información del mismo usuario, donde nos indica lo siguiente. Hay nuevas actualizaciones para espadas y arco, mejora de daño para espada y mejora de daño y alcance para arco. La función del zoom para short bow, que sería el arco corto, ahora está disponible después de la actualización, ya que ese zoom solamente se podía hacer con el arco largo. Bueno, pues ahora el nuevo rango del arco corto es aproximadamente la mitad del arco largo. Podremos hacer zoom, pero a la mitad de la distancia que se haría con el arco largo. Pues hasta aquí toda la información de hoy, me encantaría que me dejarais en los comentarios cuál de estos 7 apartados que he nombrado os parece más llamativo, cuál de ellos os ha gustado más. Como siempre, Espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!